ya se encienda Aparicio y aunque soy de Salamanca, que es una ciudad eh, que destaca, entre otras cosas, eh, por su universidad, realicé mis estudios universitarios en la ciudad de Ávila, eh, concretamente en la Escuela Politécnica Superior, que es un centro universitario que pertenece también a la Universidad de Salamanca. Eh, soy ingeniera por partida doble, ya que primero estudié ingeniería técnica en topografía y después ingeniería de la tecnología de minas y energía. Eh, con el fin de aunar los conocimientos adquiridos en ambas titulaciones, posteriormente realicé el máster universitario que también ofrece la Escuela Politécnica, que es el máster universitario en geotecnologías aplicadas a la ingeniería y a la arquitectura. Actualmente me encuentro trabajando dentro del grupo de investigación TIDOP, que es un grupo de investigación que desarrolla su actividad investigadora también dentro de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, donde además estoy realizando mi tesis doctoral. Eh, mi línea de trabajo, tanto en el grupo de investigación como en mi tesis doctoral, se centran en el empleo de diferentes datos de observación terrestre. Eh, desde imágenes capturadas por satélite o imágenes capturadas por drones hasta información tridimensional procedentes de diferentes eh, sensores eh, para poder conocer de manera precisa toda la energía renovable eh, que se genera de manera diaria. Se trata de una línea de investigación eh, de especial interés ya que las energías renovables juegan un papel clave en nuestro día a día. Y seguramente os estéis preguntando ¿Y por qué te decantaste por esta área STEM? Bueno, pues bien, eh, tengo que decir que desde pequeña mostré un especial interés por el mundo de la tecnología, por el mundo de la ingeniería. Siempre he sido una chica muy curiosa, la que le ha gustado entender el funcionamiento de todo y su, aplica y su aplicación. Y fue esa curiosidad unida a cierta influencia familiar, ya que tanto mi hermano como mi padre son ingenieros y me encantaba pasar horas y horas viendo cómo hacían planos, cómo hacían cálculos. Y bueno, pues fue eso lo que me motivó a estudiar una ingeniería. Aunque sí es cierto que hay una gran variedad de ingeniería, siempre he tenido una especial debilidad por la naturaleza, por el terreno que nos rodea. Es decir, eh, por las ingenierías que nosotros conocemos como ingenierías del terreno. Eh, tengo que decir que pese a que el mundo STEM en general me gusta mucho, tanto durante el colegio como en el instituto, no destacaba por ser una alumna brillante en las asignaturas STEM. Y es que muchas veces las personas eligen su futuro en función de las notas. Y aunque sí que es cierto que esto es importante, eh, lo más importante a la hora de elegir tu futuro son los gustos y las motivaciones, lo que verdaderamente te hace feliz. Aunque al principio tuve mis dudas de si elegí correctamente mi futuro, ahora estoy más que convencida de que hice lo correcto. Me gusta y disfruto mucho haciendo lo que hago. El investigar, el desarrollar mejoras, el compartir mi conocimiento con la sociedad, el conocer los últimos avances en el ámbito de las energías renovables en otras partes del mundo, son las cosas más destacables en mi profesión que me llenan. Me gusta aportar mi granito de arena a la sociedad con mi labor diaria. Y es que cada vez es más evidente la importancia que tienen las áreas STEM en el correcto desarrollo de nuestra sociedad, eh, por lo que resulta muy importante que tanto hombres como mujeres se adentren en estas áreas. Se tratan de ramas del conocimiento que requieren de motivación, de ganas de avanzar y de hacer una sociedad mejor sin entender de sexo. Y es ese el principal punto clave para adentrarse en estas materias, la motivación. <risa>